Hej, det er Emma Nørgaard. Så i dag er min makeup video lidt anderledes end normalt, fordi jeg snakker på mit modersmål, hvilket er dans. Jeg har fået rigtig mange efterspørgelser efter den her slags video, og i dag er endelig dagen, hvor jeg laver den her video. Så jeg viser jer, hvordan jeg fik det her makeup look, og jeg zoomer jer lige ind, så I kan se det. Så det er bare røde læber og et rimelig enkelt øjenskygge look. Så jeg håber virkelig selvfølgelig, at I kan lide det her look, og jeg håber også, at I kan lide, at jeg snakker dansk. For nu har jeg efterhånden fået det efterspurgt så mange gange, at jeg bliver nødt til at gøre det. Og jeg har selvfølgelig valgt at lægge rød læbestift, fordi at Danmarks flag, det er rødt og hvidt. Så inspireret af Danmarks flag, har jeg valgt røde læber. Og jeg vil også lave det her look lige en grundlovsdag. Jeg ved ikke, om den her video den kommer op før eller efter grundlovsdagen. Den kommer nok op efter. For det kommer til at tage 100 år for mig at sidde og redigere den her video og sætte undertekster på det hele. Det kommer til at tage så lang tid. Men ja, jeg ved ikke om jeg har meget andet jeg skal sige. Når jeg har set den her video i HD, for ellers er det totalt spild af penge, at jeg har købt det her nye, fantastiske HD kamera. Så jeg er på HD. HD er godt. <laughs> ja, men det er alt. Jeg må hellere holde op med at snakke, for jo mere jeg snakker, jo mere skal jeg overstille. Så lad os bare komme i gang med den her video. Okay, så før jeg begyndte med at filme, så vil jeg selvfølgelig lige tænde et duftlys. Og så brændte jeg min tomsat, og oh, det går fucking ud. Men ja, yeah, jeg prøver at filme alligevel. Så jeg vil starte med min primer. Det her, det, øh, den her, den er fra Catrice. Det er virkelig fucking mærkeligt at snakke dansk, når man er vant til at snakke engelsk. I den her situation. Så jeg påfører bare det her over hele ansigtet. Og også rundt om øjnene. Så siden jeg stadigvæk har lidt af min spray tan tilbage, så øh, vil jeg mixe de her to foundations. Så det her det er Derma Blends Foundation øhm, i den lyseste og den næstlyseste farve. Og jeg mixer på bagsiden af min hånd. Min tommeltøj gør virkelig fucking rundt. Og jeg bruger en bobbypin til at mixe dem. Du kan også bruge en vatpin, men den suger ligesom en del foundation. Og så påfører jeg bare min foundation Og det hele undtagen omkring øjnene. Og jeg påfører den også ned af halsen. Fordi min hals den er bare sådan plettet af min spray tan. Og jeg bruger en svamp til at fordele min foundation. Og jeg bruger altid en del tid på min foundation. Fordi at jeg har nogle øhm, akne ar og sådan noget. Så jeg vil selvfølgelig gerne sørge for at det ser pænt ud. Så min dækstift vil jeg bruge min LA Girl Pro Conceal. Og den her i den lyseste farve de har. Og jeg bruger den her dækstift rundt om øjnene. Og jeg bruger en lysere farve rundt om øjnene, bare for ligesom at give et vågent look. Det er virkelig fucking svært at snakke dansk. <laughs> og hvis du ikke vil ligne en psykopat, så skal du fordele det her rundt. Og det gør jeg med min lille svamp. Okay, så fordi jeg ikke vil have, at min dækstift den begynder at lægge sig i mine fine linjer øhm, under øjnene, så går jeg ind med noget puder. Og jeg bruger Ben Nye Banana Puder og øhm, en hvid puder fra Born Pretty, Pretty Store. Og jeg kigger op. Når jeg putter min puder under min øjne. Og jeg lukker øjet, når jeg putter det på det øverste øjendåg. Og så det samme med det andet øje. Så jeg kigger op, og så lukker jeg øjet. Så til resten af mit ansigt bruger jeg den her Lancome puder. Og jeg går ikke og gnider den på. Jeg putter den på med små faste tryk. Og puderen er faktisk en lille smule mørkere end min foundation. Men øh, det gør ikke noget, fordi min hud er også lidt mørkere. Og jeg bruger en større puderbørste til at putte puder ned ad halsen. Så nu vil jeg bruge min Nars Laguna solskinspuder. Så jeg går ind og fremhæver min, øh, mine kæmpe Og jeg fremhæver også min kæbelinje. Kun en lille smule. Og til sidst så går jeg lige rundt om min hårgrænse. Og undskyld håret. Men nu går jeg ind og fremhæver min næse. Og så går jeg selvfølgelig ind igen med min store puder, øh, puderbørste. Og jeg sørger for, at det hele det ser sådan øh, naturligt ud. Så naturligt, som det nu kan komme til at se ud. Og så bruger jeg min rouge palette fra BH Cosmetics. Og jeg bliver sådan nødt til at tage det her hår ud. Og den er hårlæstik, for det ser sindssygt ud. Okay, så jeg tænkte mig at bruge rød læbestift på min læber. Så jeg vil ikke have en, en rouge, der er alt for farverig eller for pink. Så jeg tager en, der er ret neutral. Så jeg tager den her herop. Og så putter jeg bare en lille bitte smule på mine kinder. Jeg vil ikke have for meget rouge i dag. Og så fordi 
Hvorfor ikke? Så putter jeg noget highlighter på. Og jeg bruger um, Norris Albatross. Og jeg putter bare en lille bitte smule på min um, kendben. Sådan der. Og så tager jeg min puderbørste en gang til. Og så tager jeg bare for at det hele ser mere naturligt ud igen. Så jeg vil lige fjerne alt det her snask fra min læber. Sådan der. Og nu vil jeg gå i gang med min øjenbryn. Så jeg børster bare alt det der foundation og puder ud af dem først. Så vi kan have ligesom en bedre base at starte med. Og jeg bruger min dip brow i dag. Og jeg skal selvfølgelig zoome jer ind. Okay. <laughs> Sådan der. Så jeg begynder lige her i midten. Og så fortsætter jeg ud til spidsen. Eller enden, eller hvad du vil kalde det. For det er herude, jeg gerne vil have, at mit øjenbryn er mørkest. Og så putter jeg bare en lille bitte smule i den forreste del af mit øjenbryn. Og min øjenbryn er ret busket, og det er sådan, jeg godt kan lide dem. Og selvfølgelig, så gør jeg nøjagtigt det samme med mit andet øjenbryn. Og min øjenbryn er ikke helt ens, så jeg prøver ligesom at udjævne dem med det her produkt. Og, og nogle dage, så går det her øjenbryn så løg bedre end andre. Okay, så jeg tror, jeg er færdig med min øjenbryn nu. Så nu vil jeg gerne lægge min øjenmake op, og det er virkelig nemt, det her. Jeg tager den samme børste, som jeg brugte til at fremhæve min næse med, og den vil jeg også bruge til at lægge øjenskygge med. Og jeg tager min solskinspuder igen, så jeg putter bare lidt af det her solskinspuder lige her i folden. Og det ser meget naturligt ud, men det fremhæver stadigvæk øhm, øjnene. Og jeg gør det samme med det andet øjenlåg. Så nu er jeg færdig med det, og nu vil jeg bare lige gå ind og highlighte bare en lille smule. Så jeg tager min highlighterpuder igen, og øhm, det der, det er en selvbrugende fejl. <laughs> Men altså, jeg tager min highlighter, og så tager jeg en vatpind, og jeg tager lidt af det der puderstas, og jeg putter det lige her inde omkring tårkanalen, og det ser bare meget naturligt ud. Og du kunne selvfølgelig også bruge øjenskygge til at gøre det her. Og det var det, så nu vil jeg gå ind og gøre noget ved min øjenvipper. Så jeg vil bruge min øjenvippebukker. Og så vil jeg bruge min Gosh mascara. Og så putter jeg ellers bare den her mascara på min øh, øverste øjenvipper. Og du kan allerede se den kæmpe forskel, som mascara det gør. Så selvom det her look det handler mest om læberne, så vil jeg stadigvæk have lidt drama øh, med min øjenvipper. Så jeg bruger Elfs øh, Natural Eyelashes. Og så bruger jeg min Duo øh, øjenvippelim. Og jeg har ikke tænkt mig at lægge eyeliner, øh, fordi jeg gerne vil have, at det ser mere naturligt ud. Og Duo limen den er faktisk god. Men den lugter virkelig meget af fisk, på den dårlige måde. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kan lave noget, der ikke stinker sådan. Så jeg påfører en lille smule lim til min øjenvipper, og så vender jeg på, at det er tørre lidt, og så putter jeg dem på. Og jeg undskylder, hvis min hår det ser mærkeligt ud, øh, hvis det er helt sådan elektrisk-agtigt. Det har bare ikke vil opføre sig ordentligt i dag. Jeg har prøvet på at flette det, og på at sætte det op i en hestehale, og jeg har prøvet på alt muligt. Og det vil bare ikke. Så nu tror jeg, at den er klar. Så nu vil jeg prøve på at putte den på. Så det er sådan her, det kommer til at se ud, når du har din falske øjenvippe på. Så du kan se forskellen. Det ser bare meget mere glamourøst ud. Okay, så nu har jeg begge mine øjenvipper på, så nu vil jeg gå ind og lægge en lille bitte smule mere mascara, bare på de nederste øjenvipper. Så nu er vi faktisk færdige med øjnene, så nu skal vi bare lægge den røde læbestift. Så jeg bruger min røde læbepensel fra Wen Wild. Og jeg går også ind og bruger den her over hele læben. Så det er den nederste læbe færdig. Så nu skal jeg bare matche den med den øverste. Så nu lægger jeg min læbestift. Den her hedder Hot Red. Og den er også fra Red and Wild. Og jeg putter den bare lige ovenpå.
Og så når den røde læbestift er på, så er vi faktisk færdige. Okay, så jeg putter bare lige nogle sølvøring i, som jeg har fået i min kæreste, og vi er faktisk færdige nu. Så ja, hvis du godt kunne lide den her video, så vær sidde og like den. Og hvis du har lyst til at se flere videoer fra mig, så kan du abonnere på min kanal. Så ja, jeg tror ikke rigtig, jeg har noget at sige, så tak fordi I så med, og have det godt derude, og vi ses. Hej hej!